வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் ஃபிஃப்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஜெனட்டிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஜெனட்டிக்ஸில் வந்துட்டு ஹார்டி வெயின்பக் லா பார்க்க போகிறோம் இது இது வந்து ஒன்பதாவது பார்ட் எட்டாவது பார்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அதில் வந்து ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி அதோட கேல்குலேஷன் அது எல்லாமே நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இந்த பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ் வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலனா இந்த இடத்துல ஒரு ஐ பட்டன் வரும் அந்த ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்து இதை பார்க்கலாம் இப்போ ஹார்டி வெயின்பக் லாவை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சிலபஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் நம்ம இந்த பார்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது இது ஃபுல்லாகவே அப்போ இதோட நமக்கு முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்த ஆனிமல் பிரீடிங் பயோ டெக்னாலஜி யூனிட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு ஒரு டாபிக்ஸாக நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து இந்த டாபிக் ஓகே இதில் இதுக்குள்ளே வராத நிறைய டாபிக்ஸ் வந்துட்டு இருக்குது ஆக்சுவலி ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னா அதெல்லாம் அதில் இன்க்ளூடட் அதனால் அதோட கண்டினியூஷன் பார்ட்டாக வந்துட்டு நான் அப்படியே டென் லெவன் டுவெல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டே வர போகிறேன் ஏன்னா இந்த சிலபஸில் அதெல்லாமே இன்க்ளூடட் இங்கே கொடுக்கல பட் இன்க்ளூடட் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க யூஜெனிக்ஸ் யூத்தனிக்ஸ் பெடிகிரி அனாலைசிஸ் இதெல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வரணும் அதனால நான் இதில் அடு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் அதெல்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா தான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் நான் இந்த பயோ டெக்னாலஜி யூனிட்டுக்குள்ளே போகலான்னு இருக்கேன் ஓகே இப்போ ஹார்டி வெயின்பக் லா வந்து எந்த வருஷம் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாவது வருஷம் ஹார்டி வெயின்பக் லா அப்படிங்கிறது என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஈச் ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஒரு ஒரு ஜீனும் ஈச் ஜீன் டென் டு ரிமைண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஜெனரேஷன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டென் டு ரிமைண்ட் கான்ஸ்டன்ட் ஜெனரேஷன் இன் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எப்போ எல்லாம் இது நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நேச்சுரல் செலக்ஷன் நடக்கக்கூடாது அதாவது முன்னாடியே நான் சொல்லியிருந்தேன் இதெல்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்கா சேஞ்சஸ் வந்துடும் அதனால சேஞ்சஸ் பாப்புலேஷன் ஜென்டிக்ஸில் சேஞ்சஸ் வரக்கூடாது எவல்யூஷனரி ஃபேக்டர்ஸ் நடந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க இதெல்லாம் வந்துடும் அதனால இதெல்லாம் எதுவுமே நடக்கக்கூடாது அதாவது நேச்சுரல் செலக்ஷன் நடக்கக்கூடாது ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் நடக்கக்கூடாது ஜீன் ஃப்ளோ மைக்ரேஷன் இது எதுவுமே இல்லைனா தான் இந்த லா வந்து சூட்டபுளாக இருக்கும் So, the law stated about that the gene frequency and genotypic frequency. So, this law is what I told you. Especially gene frequency and genotype frequency are what I told you. This law is what I told you. This law is what I told you. லா ஆஃப் ஈக்குவிலிபிரியம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைனா ஜெனட்டிக் ஈக்குவிலிபிரியம் அப்படின்னு எல்லாம் இந்த ஹார்டி வெயின்பக் லாவை தான் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த லால நம்ம ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஃபார்முலாவை கொடுத்து நம்ம ஈக்குவலைசேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க த மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச் ஆஃப் த ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி இன் அ பாப்புலேஷன் ஒரு பாப்புலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சியே நம்ம மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச் தட் மீன்ஸ் பி பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மேத்தமேட்டிக்கல் அப்ரோச்சோடு அப்ரோச் பண்றோம் அப்படிங்கறத யாரு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆர் ஏ ஃபிஷர் ஹால்டேன் சிவல் ரைட் இவங்க எல்லாம் வந்துட்டு சொல்றாங்க ஒரு ஹார்டி வெயின்பக் லா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க பாப்புலேஷன் எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா வெரி லார்ஜ் பாப்புலேஷனா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த லா வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இட் சுட் பி அக்க ஃப்ரீ இன்டர்பிரீடிங் ஆர் ரேண்டம் மேட்டிங் இன்டர்பிரீடிங்னா என்ன தனக்குள்ளேயே தன் இனக்கலப்பு செஞ்சுக்கிறது இல்லைன்னா ரேண்டம் மீட்டிங் இது வந்துட்டு ஃப்ரீயா நடக்கணும் அதே மாதிரி எதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னாக்க மியூட்டேஷன் நடக்கக்கூடாது நேச்சுரல் செலக்ஷன் நடக்கக்கூடாது ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட் மஸ்ட் நாட் அக்கர் இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது ஹார்டி வெயின்பக் லா படி இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அந்த ஜீன்ஸ்ல வந்து ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சிஸ்ல வந்து சேஞ்சஸ் வந்துடும் அதனால இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அதே மாதிரி பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கணும் இட் மஸ்ட் பி வெரி க்ளோஸா இருக்கணும் அதாவது இமிகிரேஷன் அண்ட் இமிகிரேஷன் இருக்கக்கூடாது இமிகிரேஷன்னா உள் வெளியே இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வெளியே இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் உள்ள என்ட் ஆகக்கூடாது அந்த பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனுக்குள்ள அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனுக்குள்ள இருக்கிறவங்க உள்ள இருந்து வெளியே போகக்கூடாது இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ தே பாப்புலேஷன் மஸ்ட் பி வெரி க்ளோஸ்டா இருக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜீனுக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் எது
ஓகே இதுதான் நம்ம ஹார்டி வெயின்பர்க் லாவோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஜெனட்டிக் ஈக்குவலிபிரியம் அப்படின்னு நம்ம இந்த ஹார்டி வெயின்பர்க் லாவை வந்து சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதாவது இதை நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்காக அந்த டெரிவேஷனை எப்படி கொண்டு வர்றதுன்னு பாக்குறோம் அதாவது ஒரு டாமினன் ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதோட ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம கேபிட்டல் பி அப்படிங்கிற எழுத்துல எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அந்த டெரிவேஷன் கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம பாக்குறோம் அதாவது பி பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு இல்லைன்னா ஏ பிளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஒன்னு இல்லைன்னா ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நம்ம கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டாமினன் ஜீன் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி டாமினன் ஜீன் மாதிரியே ரெசஸ்டிவ் ஜீனை எடுத்துக்கிறோம் ஸோ த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெசஸ்டிவ் ஜீன் இஸ் கியூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் இப்போ டாமினன் ஜீன் பி ரெசஸ்டிவ் ஜீன் கியூ அப்ப இத வந்து ஸ்கொயர் பண்ணிக்க போறோம் ஏன்னா அந்த ஃபார்முலால மேக்ஸ் ஃபார்முலால ஏ பிளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டுட்டு தான் நம்ம அந்த ஃபார்முலா இருக்கும் நீங்க சின்ன கிளாஸ்ல படிக்கும் போது படிச்சிருப்பீங்க அதாவது ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏ பி பிளஸ் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு தான் படிச்சிருப்போம் சோ இதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிக்க போறோம் P squared அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஜீனோடைபிக் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டாமினன்ட் இந்த டாமினன்டோட ஜீனோடைபிக் ஃப்ரீக்வன்சியை பி பி டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதே மாதிரி ரெசஸிவ் ஜீனோட இந்த ரெசஸிவோட ஜீனோடைபிக் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து கியூ ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கியூ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஜீனோடைபிக் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெசஸிவ் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில டூ பி கியூ அப்படின்னு ஒன்று ஃபார்முலாவில் சொன்னோம் இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஹெட்ரோசைகஸ் இந்த டாமினன்ட்டும் ரெசஸிவும் மிங்கில் ஆகி இருக்கக்கூடிய அதை தான் நம்ம வந்துட்டு ஹெட்ரோசைகஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஜீனோடைப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ அந்த ஃபார்முலா என்ன பி பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி இல்லைன்னா பி பிளஸ் கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி கியூ பிளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு இந்த ஃபார்முலா எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த பியை வந்து ரெண்டு தடவை இந்த ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதுதான் பி ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா சம் உங்களுக்கு சப்போஸ் எக்ஸாம்ல ஒரு சம்மை கொடுத்துட்டு நீங்க இதை டிரைவ் பண்ணி கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க போடணும் இல்லையா அதுக்காக இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க டேஸ்டர் டாமினன்ட் அதாவது நம்மளோட ஃபுட்டை வச்சோம்னா வயல வச்சோம்னாக்க டாமினன்ட் அப்படிங்கிறவங்க டேஸ்டர்னா கசப்பு சுவை யாருக்கு தெரியுமோ அவங்க வந்து டாமினன்ட்னு எடுத்துக்குவோம் சுவை இல்லாத இருக்கும் இல்லையா அவங்கள வந்து ரெசஸ்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்ப டேஸ்டர் டாமினன்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்காங்க பிப்டி ஒன் இருக்காங்க டாமினன்ட் அப்படின்னா நம்ம என்னன்னு எடுத்துக்குவோம் பி ஸ்கொயர்ட் ஜீனோ டைபிக் ஃப்ரீக்வன்சி பி ஸ்கொயர்ட்னு எடுத்துக்குவோம் ஸோ அதை நம்ம டாமினன்ட்டுக்காக நான் ரெண்டு கேபிட்டல் ஏ அப்படின்னு கூட கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அது வந்து பிப்டி அதே மாதிரி நான் டேஸ்டியர் அந்த அதுதான் ரெசஸிவா இருக்கும்னு சொன்னேன் அது வந்து கியூ ஸ்கொயர் அது எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் அப்ப நூறு பேர்ல ஐம்பத்தோரு பேர் டேஸ்டியராகவும் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் வந்து நான் டேஸ்டியர் ரெசஸிவ் கேரக்டராகவும் இருக்காங்க இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெசஸிவ் ஜீன் ரெசஸிவ் ஜீனோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன அதே மாதிரி வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டாமினன் ஜீன் இதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் ரெசஸ்டிவ் ஜீனோட ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் தான் டாமினன் ஜீனோட ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ரெசஸ்டிவ் ஜீனோட ஃப்ரீக்வன்சியை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்று ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெசஸ்டிவ் ஜீன் ரெசஸ்டிவ் ஜீன் என்ன கியூ ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஃபார்ட்டி நைன் எவ்வளோக்கு ஃபார்ட்டி நைன் ரெண்டையும் சேர்த்தா ஹண்ட்ரட்னு சொன்னேன் அப்போ நூறுக்கு நாற்பத்தொம்பது பேர் வந்து நான் டேஸ்டியர் அதாவது ரெசஸ்டிவ் ஜீனோட இருக்காங்க அப்போ இதோட பர்சன்டேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதை டிவைட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதனால ரெண்டு நம்பர் தள்ளி டாட் வைக்க போகிறோம் அதனால இந்த ரெண்டு நம்பரை தள்ளி இங்கே புள்ளி வச்சுருக்கோம் அதனால தான் இங்கே ஜீரோ போட்டிருக்கோம் ஸோ த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ரெசஸ்டிவ் ஜீன் கியூ ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நயன் அப்படின்னு இப்படி தான் வந்துச்சு இது Q ஸ்கொயர் அப்ப Q எவ்வளோ நம்ம டேபிள்ஸ் சொல்லி பார்க்கும்போது
கண்டுபிடிக்கப்போறோம் கண்டுபிடிக்கும்போது ஜீன் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிக்கும்போது இந்த ஃபார்முலாவை டெரிவேட் பண்றது நான் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஓகே இப்போ பி பிளஸ் கியூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு பி மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்னுல இருந்து கியூவை மைனஸ் பண்ணணும் கியூவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இந்த மைனஸ் ஏன் வந்துச்சு இந்த பிளஸ் கியூங்கிறது இந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகுச்சு அதனால ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் அப்போ ஒன்னுல இருந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் போயிருச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிதான் பியோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீன்னு வந்துச்சு ஸோ த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டாமினன் ஜீன் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ பி ஸ்கொயர்ட் எவ்வளோ த்ரீயை த்ரீயால மல்டிப்ளை பண்ணா அதுதான் பி ஸ்கொயர்ட் மூணு மூணு ஒன்பது ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன்னு வந்துருச்சு ஏன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் இங்க ஒரு பாயிண்ட் த்ரீ இன்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ ரெண்டு நம்பர் புள்ளிக்கு அந்த பக்கம் வந்திருக்கு அதனாலதான் ரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கோம் இப்ப அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம போட போறோம் ஃபார்முலா என்ன பி ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி கியூ பிளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஒன்னு இதுதான் ஃபார்முலா பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ பி ஸ்கொயர் ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி பி ஸ்கொயர் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் டூ பி கியூ அப்போ கியூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் P முன்னாடி ரெண்டு நம்பர் தள்ளி புள்ளி வச்சிருக்கு அப்புறம் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஒம்பது ஒம்பது பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று கொண்டு மிச்சம் ரெண்டு நாலு நாலு எட்டு ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோன்னு வந்துடும் அப்படி தான் இந்த ஒன்று அப்படிங்கிறது வந்துச்சு இப்போ நம்ம டெரிவேஷனை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன ஃபார்முலாவில் பார்த்துருக்கோம் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ பி கியூ ப்ளஸ் கியூ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுங்கிற ஃபார்முலாவை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதே இது P plus Q equal to 1 நம்ம P plus Q equal to 1 P எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கியூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ரெண்டு ஆட் பண்ணா எவ்வளோ ஒன்னு தான் வருது ஓகே அதே மாதிரி பி ப்ளஸ் கியூ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு தான் P plus Q, P எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எப்படி போட்டு பார்த்தாலும் இந்த ஒன் வரணும் இதுதான் ஹார்டி வேண்ட் லா அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே நான் ஒரு எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி வேற வேற சம்ஸ போட்டு நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஓகே தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க ஓகே தேங்க்யூ